咱大哥要听个要抱抱，多少钱？实在对不起，我没听过这首歌。如果您要是想点歌的话，那边有歌单，上面有标价的。那咱大哥就是要听，怎么办呀？唱一个，唱一个，唱一个，我唱一个。你要不唱呢也行，一会儿呢，唱哥哥说一哥几个教教，好不好？哎呦！你们怎么了？不是说好上哥几个桌上坐坐吗？啊！你们干什么呀？什么叫我们干什么呀？是你答应了又不来，那是不是找个地方咱们聊聊，道个歉什么的？几位大哥，实在对不起，你们点的歌我真的没听过。明天我们学校还要考试，我先走了，不能陪你们聊。哎，哎呦，还是个学生，吃个醋吧。<笑>你有困难，我们很理解，啊，可是他是不是有点不好啊？啊，哎呦，这么想往前走啊？走，跟哥哥玩去。走，别看我，别他妈叫你了，干嘛呢？张哥，叫我。你是干啥的？啊，跑跑跑跑，这这，干什么呀？张哥，你先走，有什么事明天说。我的琴，给他，记住了啊。喂，老唐，陆凯，还没回来呢。啊，莹莹还得等会儿，怎么了？你最好今天别回来了，赶上查寝了。啊，这么倒霉？反正别回宿舍啊。好，好，好，知道了。回短信，没事儿。等会儿想吃什么？嗯，我没胃口。今天酒吧事儿挺多的。嗯，比如呢？哎，算了。
。你知道羊脂干酪怎么做吗？<笑>有芒果、柚子、椰汁、西米和牛奶，这都要用专门的冰箱和搅拌机的。奶茶铺做的不好吃吗？哪个女孩没有想过要自己开店做蛋糕啊？我初中的时候想做提拉米苏、黑森林，现在我想做杨枝甘露和科仔煎。我在想，如果能攒一笔钱，就自己租房子，买冰箱、烤箱，还有搅拌机。白天我给你做饭。晚上去酒吧唱歌，回来还像今天一样等着我，那多好啊！迟早的事儿，赶紧睡吧。我定了六点的闹钟，明天啊叫你起来再看会儿书。那我要起不来呢。<笑>那我就陪你重修。现在可不行了啊！怎么着，哥们儿，咱一个一个来啊！来来来来来！救了我一命，没事儿，路见不平嘛。谢谢啊。哎，你是学生吧？嗯。你的学校在哪儿？我送你回去。别，你还是帮我找一下附近有没有快捷酒店之类的吧。我不想回学校了。要不这样吧，我带你找个餐厅先坐会儿，等你感觉好点了，我再送你回去。你应该是个大学生吧？还是个高材生，算不上。现在大学生找不到工作的多了去了，我现在就在酒吧兼职唱歌。<笑>我看你的条件不错，光在酒吧唱歌的话，收入不行吧？有没有考虑过和正规公司签约呢？签约？对，就是和正规的唱片公司签合同，由公司负责你的包装和宣传，给你做演出、出唱片，怎么也比你在酒吧唱歌挣得多了吧？我倒是想啊，可是没人肯签我。忘了跟你做自我介绍了，我是分唱影视音乐制作公司的经济部雇员，也就是你们平时所说的明星经纪人。我这儿有张名片，你自己拿着看看吧。好了，我们去喝点东西吧。就是说我可以跟你签约了，是吗？只是跟我的经纪公司签约，我只是作为你的指派经纪人。但关键在于，你想不想签？想不想做一个全职歌手？全职
，签约和在酒吧兼职是两回事儿。如果你还没毕业，只能先放弃学校。另外，公司包装艺人是有成本的，这也得要求你先预缴一笔保证金，作为你为公司工作头十二个月的抵押。那大概要多少钱啊？三万块钱。我知道，这对一个学生来说不容易负担，但是我还是希望你好好考虑考虑。谢谢了。你感觉好点了吗？要不然今天还是在外边找个地方住。不用，我还是打车回去吧。今天真的谢谢你了。好，没事。哎，对了，把你的电话留给我。制作公司的经纪人，他说要跟我签约，以后公司负责我演出。什么公司啊？叫什么？嗯，分唱，没听说过呀。想签就签呗。再说了，现在毕了业，找不到工作的人一抓一大把，多少人急着提前签进去呢？可是签约要要交保证金的。多少？三万。这么多啊！哎呀，那个是公司的包装费，这是这三万块钱作为我在公司投十二个月的抵押。哪有签十二个月的呀？这一听就不靠谱、啊。你就别管他签几个月了，我上哪儿整这三万块钱啊？你倒是说话呀！那一下子要三万，根本就不现实嘛。好了。哎，你上一边待着去。不就是钱吗？想办法就是了呗。嗯、反正那三件事没完成，你也不会结婚的。什么事儿啊？唱歌、旅游、开甜品店。嗯，我也就是说说。如果有一件事能完成，嫁也就嫁。那还是嫁我吧，我保证帮你把三个心愿都完成，你信吗？信。
心，你也得拿着到处去说，对你没好处。打了网球去喝酒了，他们社团今天有活动。你找什么呢？名片。哟，你都开始接人名片了，不错啊，这是重大进步。别瞎说，人家给我名片是谈签约的，我可不做那没皮没脸的事儿。对了，你们最近手头紧吗？借我点钱吗？我跟我男朋友开房都没有钱了，我可没钱借你啊。姐，我都吃了一顿泡面了，实在没钱。呃，我这还有五百，要不先借你两百？算你们说，莹莹会不会被骗了呀？哈，会不会板上钉钉？那咱们不告诉他一下？算了吧，人听你的嘛。人家是高材生，拿的是奖学金。人男朋友是咱们学校网球社副社长。人现在啊，要跟正经的唱片公司签约，前程是一片光明，一路无悔。你说这个时候，咱们非要跳出来跟人说，哎呀。西莹啊，你不能签啊！你觉得合适吗？你男朋友呢？聊这种事儿带个退休瓶干嘛？怎么样？你借到没？没有。是不够还是完全没进账、啊？意料之中。嗯，点菜吧。剁椒鱼头怎么样？能不能吃辣的？还是你看着点一点吧，我没胃口。喜形于色，终究不是能成大事的人吧？嗯。这是多少啊？出爽了，别赖我，整六千，等你签完了再想还我的事儿吧。诺诺，我太爱你了，大姐，你这是典型的太爱钱了，有奶便是娘的。我跟你说，这事儿我要签下来了，以后我绝对不会。哎、算了啊，荣华富贵是少不了我，但是问题是我等你，我觉得我也耽误一辈子。啊，你看看吃什么。坐下来，什么事儿啊？哦，怎么啦？哎，你看我干什么？点菜。陆凯说，找我有点急事。钱一出手，我的个人价值就变零了。早知道吃完饭的给你钱。哎呀，回头我们俩再请你吃啊。算了，我馋的都不行了，我叫我家那口子来得了。嗯，你赶紧走啊，给你乐的。
叫你和露露两个人借钱给我，凑不齐的。钱不够可以再凑，你只要关心签约的事儿就行了。你瞎说什么呢？两万块钱呢？你去哪儿找？陆凯，我知道你关心我，可是你这么做不解决问题呀、啊。你就不能对我有点信心吗？这跟信心有什么关系？你要再把学分给耽误了，我怎么负责？我又没怪你啊！你不怪就行啊！你家长呢？同学呢？你说你要签约，我就去借钱。我也是学生啊！你到底让我怎么办呢？你什么也不用干，你看着就行了。你唱歌的事儿一时定不下来，看着你找酒吧找工作，订婚你又不答应，家里人问我有没有对象，我该怎么说呀？我跟你说了那么多，你脑子里面只有那天开房我说的那几句话，除了开房时候说的话，你还记住点别的了吗？我就记得开房怎么了？我欠你的吗？你不欠我的，所以以后我的事儿不用你管了。你又不要再来烦我了。必须要这样吗？放松点儿。我呢，借给你一万五千块钱，你得让我觉得你值得，明白吗
前跟朋友开工作室，脑子一热就租了个大房子，没想到两个月就房，到现在还压着十个月房租。你觉得怎么样，云云？多少钱一个月啊？既然是陆凯的朋友，你是朋友啊。是的，我去给你拿个毛巾去。别呛着。我想问一下，分畅娱乐公司搬到哪儿去了？妹妹，分畅娱乐公司都已经破产半年多了，这地方马上就要租给别人了。实在抱歉，我是公司新签约的艺艺人，经纪人没有告诉我公司搬到哪儿去了。哎，你看看这些东西，一会儿都要卖破烂儿了。哪还有什么新地址啊？不好意思，谢谢您哈。哎，妹妹，你是不是让人给骗了？没有，谢谢。哎保安大哥
。您能帮我查一下三二三业主杜先生的电话吗？三二三业主不姓杜啊。您不查一下吗？总有人找三二三业主。嗯，今天怎么来这么早？峰哥，让我在酒吧驻唱吧。不想读书了。什么时候想回学校了？提前给我打个招呼，啊。电影吗？什么？我是说，我是一个导演，问问你想不想拍戏？你多少钱请我啊？那得看你能不能演得了主角了。那我要演不了呢？演不了，一天四百，剧组里面管饭、管烟。你还是找别人演吧。要不我帮你跟导演问问？你不就是导演吗？剧组里呢有很多个导演。比如说，场地的副导演、剪辑的副导演、演员副导演，但是总导演呢只有一个。我这次呢也是帮朋友忙。也就是说，你是演员副导演？没错，可以这么说。我觉得你的形象气质都挺好的。如果可以试试戏，你是有可能演主角的。试试戏？其实呢，就是试试你的戏路，看看你口音有没有什么障碍，精神世界里呢。能不能驾驭得了这个角色？其实也没有那么复杂，只要你跟导演见一面，我觉得就差不多了。这是导演的名片，谢谢啊。你好，我姓贺，以后别叫我导演，叫我贺哥就行了。谢谢贺哥。你要得到这个角色，只有两个条件。不是就试试戏就可以了吗？你注意点儿，别说的跟那什么似的。还没到你拽的时候啊。戏路好的女演员多了去了，你又不是专业演员，凭什么你的运气就这么好？第一，你得去帮我们协调场地，就你唱歌那个酒吧吧，你跟老板很熟是吧？嗯、呃，你去帮我们当说客，跟他说说，让他放我们进去拍。我可以去试试。你别试试啊！不成，可就没戏了。酒吧是他的，我只能去试试看。随你。第二，你得自己去跟资方谈，我不能带你去。你什么意思？你说了不算吗？算，可资方比我们说了更算
，你想啊，我定了你做女一号，要是资方他喜欢别的女孩，他随时可以要求我改剧本，删你的戏，加别人的戏啊。这叫资方意见，你懂我的意思吗？哎，女孩嘛，看开点儿。你活不错，投资人应该会喜欢你的。你自己好好想想吧。不过，你好像也不是第一次了吧？是有钥匙吗？你在阳台干嘛？吃饭吗？哦，叫外卖吧。你没做饭啊？我忘了。我叫我回来吃饭去。本来我要跟宿舍人一块儿吃的。对不起啊。就就这一根。你下次要是没睡醒，就别叫我回来了。你是不是不想回学校了？嗯。那就不念了，你也别回去了。学校里怎么了吗？最近有些人总在议论你，莹莹，你放开我，不用你关心我。李小姐，请坐。怎么都不说话了？我今天不讲话，都听你们的啊！承蒙各位赏光，来参加郑某的见组会，在座的都是高材生。有的还是同校，所以说大家要畅所欲言，是吧？来，我们一起敬老板一杯。好，好，好，好，好，谢谢大家。小姐是中央音乐学院的高材生，人很漂亮，歌唱得非常好。以前在酒吧唱过歌，经历很丰富。这次，建组导演组给我介绍，推荐她是女一号。现在看来，果然挺合适。来，我们大家举杯，来敬我们女一号一杯。敬女一号，女一号，来来来。郑老板，您真是有眼光啊！像李小姐这样超凡脱俗的人，我们这桌子上的都比不上啊！<笑>一个人有一个人的戏路
。只是李小姐很适合这个本子。郑老板，您看我这种戏路适合什么角色呀、啊？<笑><笑>来来来，吃菜吃菜，大家都吃。请过来。没事小屋每次都是花样挺多。这里只有你一个女人在这里，其他房间都是三四个人，对你已经很优待了。刚才酒会上的女孩，难道在上床？<笑>女孩长得漂亮，跟尊重没什么关系。美女就是一种耗材，我的手下做得好，我就可以。多给他安排几个女孩一起睡，这是奖赏。你就不一样了，虽然长得不是顶级漂亮，但是内在还有一些东西没磨掉，这叫高级货。忍着点，动不动就哭，像什么样子？
你回来啦！这都是你做的。来，尝尝。嗯，好吃。你发工资了？算是吧，我先预支了一点片酬。那得喝一个。晚上陪我去酒吧吧。好啊。吃吧。我终于有自己的房子和烤箱了，我还可以给你做饭了。晚上还一起去了酒吧，满意了吧？满意了。没精神吧？来抽支烟吧。<笑>行了，别见了，来抽一支吧。你给我抽的到底是什么烟？<笑>就这样吧，先送他回去吧。这孩子究竟是谁的？停停！李希言，怀孕不是食物中毒，不要那么多干呕，多一点由内而外的感觉好吗？来，我们再来一遍。沈可一，我一开。等一下，那个导演，我想去个厕所。来，去吧，去吧。
哎，演员回来了吗？盯着妞，明天那批货到了，你看一下，啊，小心着点。还是那么多，谁来几个了？我先用点儿这么罚还用四号？要不要来点猛的？当然，三号兑开水，这个十倍的劲。开开眼，以后多照顾点生意，我呀，就给你留点好货，啊？哎，你电话响了，接不接？人催你去片场呢，啊,啊！真想不到你还是个演员啊！又打过来了，接不接啊？喂，喂。我知道你醒着，你最近怎么了？我挺好的呀。你好像每天都很累啊。可能是我睡得太少了吧。非要去那么多酒会吗？那些都是我得罪不起的人。自从酒会回来，身上的味道都好难闻，好多男人女人的味道。可能是包厢的空气不太好吧。对了，我那个酒会的衣服你给我洗了吗？早点睡吧。
是。好的。你们拍什么呢？哎哎哎，干嘛呢？干嘛呢？我的广告呢？稍等啊。为什么？哪有你这么拍戏的？来一天，失踪三天，打电话也不接，公司没告你每月算不错的了。那个戏已经换演员了，你回去吧。走吧。拍拍拍，咱们继续啊！走吧，走吧。王导刚给我来电话说，有戏要补拍，我出去一下，不能陪你一起吃饭了，你早点休息。
验孕试纸。嗯，好，你稍等一下。你这都怎么用吗？谁呀、啊？这么晚了？跟你没关系，睡吧。是别的女孩吗？<笑>以前用过的女演员，现在没戏拍了，来找我帮忙，哼，幼稚。你不帮她？<笑>跟你说了，用不着你操心。这种人，摔下去就爬不起来。以后。你要是变成这样，我一样不帮，想也没用。你回短信了？我给他说，想拍戏，以后就带别的女孩来陪我，我对她没有兴趣了。新的女学生？我身边从来就不是一个女人。你别期望太多。你怎么了？突然想练琴了？一直都没练呢。嗯，我看你还是别练了，自己听了都伤心。有那么严重吗？你不知道啊？这一天不练呢，自己知道；两天不练，内行知道；三天不练，所有人都知道。不过，你怎么突然回来了？这不是你伤心地儿吗？我不是找你有事儿吗？你不是要问我借钱吧？那六千块钱都还给你了。哎呀，你要借六千块钱也行。不过我觉得现在以你的身价，应该不以千为单位了。别扯了，混口饭吃，还千还身价呢？没有，我男朋友最近要租房子，钱也挺紧的。我这儿有个酒会。要陪大老板谈事情，这个事儿关系到我下一部戏的角色。嗯，我还没陪过这么大的老板呢，所以想让你陪我一起去。啊，人家也没叫过我去干什么。导演的意思就是找一个懂事点的女孩陪着我一起去，其实没事儿。别以为你说我懂事，我就那么轻易答应你，行不行？啊，什么时候？哎，很好，你很好。哟，莹莹，最近瘦了。张老板看出来了，那说明我减肥减的还挺有效果的。<笑>想起我在上大学的时候，哎呀，那长肉是最快的时候。当时学校食堂有国家补贴，饭呀、菜呀，那叫一个便宜。<笑>现在想起来，还真是有点后悔呀。哎
你们食堂的伙食怎么样啊？嗯，还好啊，能吃饱。哦，哦哦来喝一个酒。小事儿，你跟我客气什么？我说你这么长时间跑哪儿去了？事儿挺杂的，也都不是什么大事。刚才还想问你呢，我说这不是新衣服，这不是你风格呀？又没赚着什么钱，还新衣服？我告诉你啊，回头你要是挣钱了，你肯定得请我搓一顿。这么长时间，这么长时间不联系我，一联系我，我给你挡酒碗亏，那你能讲得出口？睡啊！床太软了，我脖子有点落枕。钱存了吗？我忘了，明天不会了，我明天去。学校剧场的事儿定下来了，徐老师说基本上差不多了，剩下的只要校长点个头就行了。是剧场助理吗？那你能留校了？差不多吧。还有谁办下来了？你们寝室老魏呢？就我一个人。老魏说外边签了包装公司，打算出道做艺人，还说以后可能跟你有机会合作呢。怎么了？没事儿，我替你高兴呢。你爸妈不是最想让你留校了吗？这下都办妥了。嗯，那你以后当了剧场助理，就没时间去酒吧听我唱歌了吧？必须有啊！老婆大人唱歌，再忙都得去。叫什么？咱们结婚吧，我都想好了，现在你那几件事儿做的也差不多了，我的工作也找到了，虽然挣的没你多，但是算是稳定。
，至于户口的事儿，咱们看看再说。莹莹，你答应吗？嗯。要是以后你成了大明星，你身边的男同事都比我帅，可怎么办？你别瞎说。等你这事儿办下来了，我们就搬到学校西门那小区里住。以后我每天都给你做饭，你下班回来陪我去酒吧玩。校西门那房子，一平米至少十多万，我才当个剧场助理，你就想往那儿搬？等改天我去看看，看看人家有没有什么地下室之类的，咱先将就将就。陆凯，我想出去玩两天，散散心。去哪儿啊？丽江。好啊，那明天你去存钱，呃，我去请两天假，咱俩后天就走。咱俩到了丽江，白天去游古城坐船，晚上咱们就住青年旅社，怎么样？嗯、呃，我听说丽江的街上呀，有挺多卖野鸭子的。到时候我买一只回来给你炖炖，给孩子他妈补一补你怎么了？喝酒喝的有点憋尿。莹莹，你是染上毒瘾了吧？嗯。去医院。我们不是都说好了吗？说好了，我去存钱，你去请假。一起去戒毒所。你开什么玩笑？薛璐已经去戒毒所了，你爸妈已经往学校赶了，你的事儿很多人都知道了，郑老板的事儿也是。薛璐都跟我说了。只要处理好，一般不会复习的。我我不能去。为什么？我想把我们的孩子生下来。莹莹，那个孩子是我的吗？是啊。
知道，大概有两个月了吧。莹莹，你别骗我。是真的。爸妈吗？男朋友也行，同学也行。那根线对，白色插对那个，对对对对，插到那个槽里，对，就那个槽，插进去，对，插，哎，好，哎，修好了，还是峰哥厉害。这点都不贵，以后你结婚了修个管儿，修个灯，你能行吗？哎，这不有峰哥。你先忙着。谢谢峰哥的照顾。